Vale, Dios. No vale, no vale. Hello guys, welcome back to the channel, welcome to Solar Russia. We are not in the woods, we are not out motor camping yet. That's because I'm waiting for some guys to come and uh, drill a well over there at the new house. They should have been here a few days ago already. So uh, yeah, I'm needed for that project, so I'll, yeah, I'm kind of stuck here a little bit until then. But uh, we're gonna go as soon as possible. Also, Mr. Solar Russia was so kind to remind me that uh, I should remind you guys that we have some uh, merchandise, we have a merch shelf. And uh, my buddy in Moscow, he had made some new awesome designs with the moose. So uh, check them out. Check out the links. Anyway, check out the older videos if you're a new subscriber and uh, have not yet subscribed, then subscribe and click the bell and uh, all the funky stuff. But today we're going to take a look at the mini crawler and it's for a few reasons. One of the reasons is I had it for about four years or something. And uh, some of you guys, you really like this little vehicle, like me. And uh, maybe you want to hear what uh, I think about it and uh, all that good stuff. But uh, the most important reason is that uh, the, the manufacturer, Koira, as they're called, they contacted me a while ago and asked me if I wanted to do a video for them. So that's what I'm doing today. I'm not paid for it or anything like that. I bought this guy here straight up, so uh, there's no money involved, but I like them and uh, I like Achom from Koira and uh, so said he, he asked me, can you just please do us a video on our uh, vehicle here for the Russians? So it's going to be a little bit of English and a little bit of Russian. And we have my beloved wife here helping me out with the Russian part because I can speak Russian. No. No. It's a little bit uh, difficult. Russian is very difficult for me. Grammatica is very difficult. So why did I choose Koira? Why I choose Koira? Company Koira. Company Koira. Why? I did a lot of research. I did a lot of, uh, of uh, research. И, э, и, э. Ну и, конечно, он выяснил, что они оказались первыми на рынке, кто придумал такую же замечательную штукенцию, мотобуксировщик. Это было одним из а, ключевых а, факторов принятия решения. Mm, правильно. They also seemed like they were the guys who, who you can say, had their stuff together. You know, the, on the manufacturing side. Также, если анализировать производителей, они выглядели наиболее собранными и, как это сказать, продуманными, что ли. То есть у них все было как бы все пучком. So let's start out with the very beginning and with the bad part first of what you can say, what kind of problems I had with it. Итак, начнем с самого начала и, наверное, с самого плохого. Что же плохого у меня было с Койрой? Это, наверное, самая короткая часть. It's most likely the, the, the shortest part, because there have been almost no problems. Problema было очень мало. Очень мало. Почти нету. When I bought this guy, I bought that trailer as well. And there were no trailer hitch. Фаркоп не был, когда я купил. Это чудо техника приехал без фаркоп. Это было не очень хорошо. <laughs> Только это. <coughs> это, конечно, для, для санка. Mechanical problems I've had none of. Механические проблемы не, не был. Правда. Everything is like when I bought it. Еще как-то я купил это чудо техника. Ремень родной. Не поменял. Я поменял цеп. Это, как сказать, усиленный цеп? Да, усиленная цепь. Единственная а. замена, которую он сделал, а все остальное как э, новое, как с момента покупки. Ничего не менялось, uh, кроме цепи. I've seen a few videos where one of the wheels here have been falling off. Я видел несколько видео, на которых показано, как одно из этих колесиков а, отвалилось. Ну, ребята, надо смазывать подшипники. Постоянно. И ничего у него не будет. Смотри, смазка, смазка, смазка. У 
First, let's look at how you can actually throw off the tracks, and they are very easy to get back on again. Давайте сначала посмотрим, как мы можем снять гусянки и действительно легко их обратно установить. Потому что эта техника глубокие колья не нравится. <laughs> yeah, when I get back to you guys, see if we can get this guy here running. As you can see, it's very easy to get them back on. Как вы можете увидеть, это элементарно поставить их обратно. Насос надо. So the longest trip I've been driving is uh, 25 kilometers and uh, no 4x4, not even, not even American super 4x4s would have made that trip round. That is impossible. Итак, самое долгое путешествие, которое мне довелось на Койре побывать, 25 километров. И поверьте ему, на самом деле ни один самый крутой навороченный американский полноприводный монстр не смог бы пролезть там, где пролез мотобуксировщик Койры. Все русские знают, лесовозные дорога, да, как называется, блин, я забыл, просики, просики глубокие, блин. So what is the most important part when it comes to off-road driving? I can tell you for one thing that it is not power. Итак, что же за главный фактор внедорожного вождения? Могу сказать одну вещь. Это не мощность. It is ground pressure or pressure per square centimeter or square inch, whatever you prefer. Конечно же, это распределение нагрузки на грунт, давление на грунт в квадратных сантиметрах или квадратных инчах, кому как угодно. And this is why when you see this guy here driving through the heavy mud and you see the Coira driving through the heavy mud that it looks like nothing. You think, oh, my car, my, my 4x4 could drive there easily. But this is because this 5-ton vehicle here has less ground pressure per square centimeter than a human, than an adult. Итак, вот почему, когда вы видите на видео, как тягач или мотобуксировщик Койра плавают и легко проходят по самым непонятным болотам э, и э, грязи, вы можете подумать, что ваша машина везде там пройдет. Но это не так, потому что нагрузка на грунт у этого пятитонного монстра, например, меньше, чем стопа взрослого человека на землю. Вот почему машины там, конечно, не пройдут. So this just makes a whole lot of more sense because I mean I think I can buy six of these for the price of an ATV anyway back when I bought it and they're more expensive now right Итак в сравнении цены габаритов с функционалом можно сказать что Койра действительно передовик потому что те места в которые она может пролезть не под силу даже очень дорогим полноприводным техники полноприводной вот и также по стоимости нужно потратить можно купить 6 Койр по цене среднего квадроцикла То есть это более чем целесообразно для походов в леса, на рыбалку и так далее. Приобретение данного мотобуксировщика. I only got stuck in this vehicle here once. 
Я только состоял один раз в этом чудо технике здесь. И это было чача для колена. Посмотрим. Хотели здесь ехать, а здесь пиздец. А здесь ехать. That's what I was talking about. <laughs> Я сюда. Да, 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 да. Вывернуть хотел. Здесь пиздец. Да. Блять. О, мощь. Это мое самое честное мнение по поводу замечательного мотобуксировщика. К сожалению, Койра мне ничего за это видео не платит, поэтому э, это обозначает, что мы делаем это от чистого сердца, от чистой души, в благодарность за замечательный продукт, который помогал снимать ему видео все эти годы, все эти четыре года. Ну, вы все, ребята, подписчики мои, знаете, что я использовала этот мотобуксировщик и зимой, и летом, и на всевозможные разведки по металлолому на ней ходил. Вот. То есть это незаменимый друг, он зовет его Зверь, The Beast. Вот. И, ну, вы все, кто знакомы с творчеством Ларса, конечно, знаете его и видели неоднократно во множественных видео. Вот, то, то есть это замечательный мотобуксировщик, замечательная вещь для выживальщика, для охотника, рыбака, для э, товарища, который собирает металлолом по лесам. Но следует отметить, что грузоподъемность достаточно серьезная у такой э, небольшой... Ну, 300, наверное. 300 килограмм на прицепе, да, но это мясо, согласитесь, да, да. да? То есть э, и большую палатку, и большие да, 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 рюкзаки, да, да. тенты и прочее, прочее можно всегда с собой Печки. увезти. Вот, это большое преимущество. Да, 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 да. So guys, that's all for this little uh, kind of funky video here, where I'm doing my best speaking understandable Russian to uh, yeah the Russian part of my viewers and uh, whatnot. So uh, basically, there's nothing else to do than uh, say check the links in the description and uh, get out on the train, get it done, do something awesome, and then oi. Yeah, and we have a lot of insects here. They are biting and wanting my blood and all that good stuff. But the next video is not going to be a Russian-speaking video. And I don't know what the next video is going to be, actually. Hopefully it's going to be the camping video. So guys, see you in the next one.